character knowledge confidence yes or k higher secondary school curriculum park i know my school it's okay this of the best is is okay the future means it's okay quality education is okay knowledge for man as forever it's the friend to see the future love the teacher can smile down all the culture be the pattern i know my school it's okay this of the best is is okay the future means it's okay It's okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School 45/7 Dillianur Main Road Karikalam Bakkam Puducherry Sub Good evening, dear 11th standard students. Uh, today, number 11th standard level physics. Paga pooro. Okay, physics le padi na already number third unit point rukon. So third unit le andu class er dharma 11th A two kuna class er dharma third unit er thina. 11th A one B ko A one A ko unno mulu class poyer gal. Okay, number third unit le. Number third unit le unno jarna er thir kono re A one A two ko adalo thina kono continue pani er thir gal. Ena unno the class er mbo thina the 11th A two er thir thina unno na class er thir. Sariya. இப்போ உங்கள் வீடியோ பார்க்க போகிறது இப்போ லெவன்த்து லெவன்த்தில் தேர்ட் யூனிட்டில் எடுத்த டாபிக் லெவன்த் ஏ டூக்கு எடுத்த டாபிக் இல்லாமல் அந்த டாபிக் தான் நான் எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இதை மட்டும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்க நான் உங்கள் கிளாஸில் வந்து மீதி அந்த டாபிக் வந்து நான் எடுப்பேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை என்னென்னா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் தேர்ட் யூனிட் எடுத்துங்க ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கும் புக்கில் ஸோ அந்த டாபிக் எடுத்துங்க ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னாலே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளேன் பிளேஸில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக அந்த இது நிற்கணும் ஸோ அது நிற்கிறதுக்கு அந்த பிளே பிளேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அந்த பிளே பிளேஸில் இருக்க ஒரு டேபிள் ஒரு திங்ஸ் வைக்கணும்னா அந்த டேபிள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதே போல் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அந்த இடத்துல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்டாண்டர்டாக நிற்க முடியும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ரிக்ஷனை ஸ்மூத்தாக இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்காது ஏன்னா சுரசுரப்பான ஒரு பகுதியில் இருந்தால் தான் அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரி ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ சாஃப்டாக இருந்தால் அந்த உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காது இப்போ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரோலிங் ஆகணும் ரோலிங் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பார்த்துருப்பீங்க பஸ் ஸ்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேகில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திங்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இப்போ சூட் கேஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு சக்கரத்தை வந்து கட்டி வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ அந்த சூட் கேஸில் வந்து திங்ஸை வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ரோலிங்கில் அந்த சக்கரத்து மூலமாக என்ன ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அந்த ரோலிங் ஃபிக்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொரு பிளேஸ் வந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதோ எனி திங்ஸ் ஏதாவது ஒரு திங்ஸை ஒரு சூட் கேஸில் வச்சு கொண்டு போகிறது ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கையில் தூக்கிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ரோலிங் ஃபிக்ஷன் மூலமாக இப்போ ரோலிங் பேக் இருக்கும் ஸோ ரோலிங் பேக் மூலமாக நீங்கள் பேக்கில் வச்சு ஈஸியாக அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் அந்த வீலுக்கும் கீழே அந்த பிளேஸுக்கும் உள்ள ஃப்ரிக்ஷன் தட் இஸ் கால் த ஃப்ரிக்ஷன் ரோ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் மூலம் ஒரு பிளே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இன்னொரு பிளேஸுக்கு ஈஸியாக நம்ம கொண்டு போகலாம் தட் இஸ் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த இன்வென்ஷன் ஆஃப் த வீல் பிளேஸ் எ க்ரூஷியல் ரோல் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் ஸோ இந்த வீல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ க்ரூஷியல் ரோலாக இருக்குது ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ கார்னு எடுத்துகிட்டிங்களா சரி பஸ்ஸுன்னு எடுத்துகிட்டிங்களா சரி லாரி எடுத்துகிட்டிங்களா சரி இப்போ சைக்கிள் எடுத்துகிட்டிங்கனாலும் நீங்கள் ஓட்டுற டூ வீலர்ஸ் எடுத்துகிட்டாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே முக்கியமான ஒரு ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீல் தான் ஸோ அந்த டயர் அந்த வீலோட டயர்ஸ் அது ஏன்னா அது இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு பேஸுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அந்த டயருக்கும் ரோடுக்கும் உள்ள ஃபோர்ஸஸ் அதுதான் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ஒரு பிளேஸ் வந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதில் வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது நம்ம டயர் கூட நம்ம சொல்லலாம் வீலோட டயர்ஸுக்கும் ரோடுக்கு உள்ள ஃப்ரிக்ஷன் அது வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் அந்த சூட் கேஸ் வித் ரோலிங் அந்த கே கோஸ்டர்ஸ் ஸோ ரோலிங் அந்த கோஸ்டர்ஸ் ஸோ சூட் கேஸில் ரோலிங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கோஸ்டர்ஸ் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க ரோலி
contact is rest so rest la irukum bodu there is no relative motion between the wheel and the surface so or endha or object vandu rest la irukum bodu wheel ku surface ku idella ungalku endha or relative motion irukadu so adana adha ange solranga so point at rest la irukuna idha handle panninga since point contact is rest there is no relative motion so rest la irukum bodu endha or motion relative motion irukadu so motion between the wheel and surface then so frictional force is very less so per rest la irukum bodu ungalku frictional force adhigama irukadu so at the same time the object is moves the object vandu move aagudhu without a wheel so without wheel la namba move aachuna kandipa anga move aagurathu vandu kashtam without wheel illama or object vandu namba or place la surface la vandu move pandrom appadina kandipa andha edathu move panna mudiyadhu move pandrathu romba kashtam move pannala illana wheel vachi move pandra maari move panna mudiyadhu so toughest ah irukum adha solra without wheel there is a relative motion between the object and surface as result frictional force is larger so appo vandu patna frictional force vandu or larger ah irukum wheel illama neenga move pandreengala frictional force vandu larger ah irukum appo neenga vandu object kondu varadhukku tough ah irukum so this makes so it's difficult to move the objects so and the object move varadhukku or difficult ah irukum the figure shows the difference between the rolling and kinetic friction so rolling friction and kinetic friction for example kuduthirukanga this is rolling friction or object vechirukanga meela and object keela pathina surface ku mela object keela some of the the wheel vechirukanga so wheel fix panirukanga okay so wheel vechi the object move panum bodhu easy a irukum so rolling idhu dhaan vandu rolling friction this is the rolling friction formula okay idha base panni dhaan namba ella vehicles um vandu move avadhu this rolling friction concept base panni dhaan ella vehicles ella move avadhu pona this concept okay so kinetic friction means idha panna endha or wheels illama namba move pannum bodhu friction force vandu ungalku highest adhigama aidum so anga pathina ungalku object move pandrathu ungalku tough aidum okay adha inga kuduthirukken example so ideally in pure rolling motion of the point in the contact with the surface should be rest but practice it is not so so due to the elastic nature the surface at the point contact there will be some deformation on the object at this point on the wheel or surface as shown in the figure so adha inga kuduthirukanga mela namba so explain pannana adu due to the this, this deformation there will be uh, minimal friction between the wheel and surface kandipa deformation aagum appadina minimal friction da da deformation aagum appadina wheel on surface it is called as rolling friction idha rolling friction appdi solluvanga so what is rolling friction appdi kettaanga na இங்க இருந்து எழுதிங்க இந்த எலாஸ்டிக் த எலாஸ்டிக் நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி கான்டாக்ட் தேர் வில் பி சம் டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் திஸ் பாயிண்ட் ஆன் த வீல் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் டியூ டு திஸ் டிஃபர்மேஷன் தேர் வில் பி மினிமம் ஃபிஷர் பிட்வீன் த வீல் இங்க இருந்து எழுதிங்க சார் there will be nerve bus so there will be the minimum frictional between the wheel and surface it is called as so wheel ku surface ku minimum friction irukum adha dhaan enna solluvanga appadina rolling friction appdi solluvanga in fact that rolling friction is much smaller than the kinetic friction so friction la pathina rolling friction kinetic friction compare panna bodu kinetic friction oda rolling friction vandu kammiya irukum ena kinetic friction appdi nambodu ungalku wheel irukadhu so appo vandu friction vandu adhigama irukum but rolling friction la appdi nambodu ungalku ala wheel irukum so appo vandu ungalku friction vandu kammiya irukum okay இப்போ எது ஹையஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டத்தில் கேட்கலாம் ஸோ ரோலிங் ஃபிரிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கைனடிக் ஃபிரிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கைனடிக் ஃபிரிஷன் தான் வந்து ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் டிஸ்கஸ் தட் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கைனடிக் ஃபிரிஷன் ரோலிங் ஃபிரிஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் எப்படி வந்து இந்த ஃபிரிக்ஷனை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வீல் இல்லாமல் ஸோ வீல் இல்லாமல் சில பிளேஸில் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷனை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதிகமாக இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி வந்து எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து பியரிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பியரிங்ஸ்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீலில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் சைக்கிளில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தெரியும் உள்ளே வந்து பால்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த வீலுக்கு மிடலில் வந்து பால்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அது ஏன்னா அந்த வீல் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகிறது ஈஸியாக ரொட்டேஷன் ஆகிறதுக்கு பால்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த பியரிங்ஸ் அதை தான் பியரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது ஈஸியாக அந்த வீல் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஷார்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்று வந்து பியரிங்ஸ் ஈஸியான மெத்தட் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆஸ் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ ஃபிக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இன் சம் கேசஸ் இட் இஸ் அப்சூட்லி நெசசரி வாக்கிங் த பாசிபிள் பிகாஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ நம்ம வாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு முக்கியமான ஃபோர்ஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆகும் ஸோ வெஹிக்கிள் இப்போ பைசைக்கிள் கார் கேர் பி மூவ் பிகாஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ பைசைக்கிள் மூவ் 
the kinetic friction plays major role so adey pole the braking system la pathina or brake podum by cycle poi irukum cycle podum bodu brake podum so brake podum bodu enna friction use pandrom appadina that's the kinetic friction okay as we have already seen that the frictional forces comes into effect whenever there is relative motion between the two surfaces so rendu surfaces kadaila na relative motion unda adha ungalku and friction undu create aagum so in big in big machines used in the industries the relative motions between the different parts of the machine produce unwanted heat which the reduces efficiency so there is this kinetic friction so lubricants are also used so already the bearings so you know another method panna lubricants uh, lubricants means oil is used panna okay some oil is used panna anga friction force undu ungalku reduce panna so friction undu enna na sora sora pona pagudhiye da friction sa adhigama irukum solra so anga neenga oil use panna bodhu anga sora sora pathoda thanmai vandu korachirum so anga vandu ungalku friction force undu reduce aagum so friction force reduce pannadhukku rendu method mukkiyamaana method ungalku solliren one undu bearings inno undu lubricants idha undu lubricants kana pictures ungalku kuduthirupanga and pictures paarenga okay Uh, this is without oil without oil irukum bodu friction adhigama irukum with oil irukum bodu ungal friction vandu kammiya irukum so effects of the lubricants kind of pictures next vandu ball bearings onnu kuduthirupanga adhu keela the bearings ana theory propose panninga the ball bearings appadina this provides uh, another effective ways reduce the kinetic friction so inor ways for the uh, kinetic friction reduce panna nam mukkiyamaana method pandra bearings okay um, meshes and if all bearings are fixed between the two surfaces Uh, during the relative motion only rolling friction comes to effect a not kinetic friction as well as seen earlier the rolling friction is much smaller than the kinetic friction so by bearings we use panum bodu enna agum appadina kinetic friction undu ungalku reduce agum kinetic friction undu reduce agum okay adha dhaan inga kuduthirukanga so adha dhaan the cycle la mostly use panni irupanga the bearings appadina paathirupinga ulla balls mari chinna da gundu gundu chinna da irukum so adha paathirupinga so adhu vandu ungalku and the balls vandu theenji poidala ungalku friction kammiya irukum appo vandu sound vandu ungalku adhigama irukum cycle la inga paathirupinga appo vandu and the balls vandu change pannum bodu ungalku and the sound vandu koriyum so idhellame reason enna appadina bearings use pannadanaala so bearings use panna easy ah reduce agum idha inga kuduthirupanga picture la paathina balls kuduthirupanga pa idha vandu bearings appadina during the time of newtons and galileo friction forces was considered one of the natural force like gravitational force but so iduk base panni kuduthirukanga thara paathunga ellame bearings base panni kuduthirukanga so in the 20th century the under the understanding of the atoms electrons and protons are changed the perspective the frictional force is actually electromagnetic force between the atoms and two surfaces underline panninga friction forces is actually the electromagnetic force between the eduk eduk kondala electromagnetic force appadina atoms on the two surface kaana uh, electromagnetic force okay but friction force appadina electromagnetic force appadina kekalam this is also the electromagnetic force even when the polished surface have irregularities on the surface the microscopic level has been uh, shown in the figure adu picture la kuduthirupanga adu va paathu okay ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீல பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த டாபிக் எடுத்துங்க ஓகே திஸ் இஸ் ஆல்சோ இந்த யூனிட்ல ஒரு இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்னா பேங்கிங் ஆஃப் த ட்ராக்ஸ் ஸோ ட்ராக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் காரில் வந்து பார்த்தோன்னா வீலுக்கும் ரோடுக்கு பார்த்த இடையில வந்து ஃப்ரிக்ஷன் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரோட்ல வந்து திரும்பும் போது ஸோ ஒரு ரோட்ல கார் போயிட்டு இருக்கு இல்லை நீங்கள் சைக்கிளில் போயிட்டு இருக்கீங்க ஸோ திரும்பும் ஒரு வளைவில் வந்து திரும்புறீங்க ஸோ திரும்பும் போது எப்படி வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கிட் ஆகாமல் திரும்பணும் ஏன்னா ஸ்கிட் ஆகாமல் திரும்புறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் ஏன்னா ஒரு சடனாக நீங்கள் திரும்பினீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் நீங்கள் ஸ்கிட் ஆகி விழுந்தவங்க கீழே விழுந்துருங்க ஸோ அந்த ஸ்கிட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இப்போ ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர்ஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் தெரியும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க போகிறது in the level of the circular road skidding mainly depends on the coefficient of static friction mu s skid avum appadina adu edha depend panni irukona so coefficient of uh, static friction irukum so static friction depend panni da so neenga skid avum movement adu mu s oda value depend panni da neenga move pannum so the coefficient of static friction depends on the nature of the surface which has maximum limiting value so to avoid this problem usually outer edge of the road slightly rise to compare ena ninga valaiyila ninga thirumbum bodu skid aavama irukiradhu enna panuvaana the road la outer edge enna panuvaanga na konjam expand panirupaanga so outer edge vandu expand panirupaanga inner edge vandu konjam suri vechirupaanga simplify panirupaanga so and the outer edge expand panirupaanga so and the expanding da enna solluvaana banking of the tracks appadi solluvaanga to avoid this problem usually the outer edge of the road is slightly raised compared to the inner edge of the Uh, road so inner edge avada outer edge vandu konjam expand panirupanga that is called as this is called as backing of the road tracks okay 
banking of the road tracks. Kata, if short answer, first one thing here. Okay. This is introduced. The inclination or the angle is called as banking angle. What angle is that? We are rotation. And the angle is the banking angle. So, the banking angle is the angle. This is the picture. If you look at the picture, you will know the outer edge, the inner edge. If you look at the edge of the outside, you will expand the edge. You will expand the edge of the edge. You will expand the edge of the inner edge. If you look at the angle, you will have normal force. If you look at the edge, ऑब्जेक्ट वन दो एक स्पेस हो चुका अभी ना नॉर्मल फोर्स अपने इन रहते हो रुको उन ग्रैविटेशन फोर्स अपने इन रहते हो नॉर्मल फोर्स बाद ना उन ग्रैविटेशन फोर्स का आपसी डाला रुको सो दैट फोर्स इन रहते हो ना एन कास्टिड अपने इन रहते हो ना सो इन द रिजल्टेंट फोर्स उन द एन साइंट � with horizontal surface. For road at angle on theta up in the horizontal surface, the normal force makes the same angle theta with the vertical. When the car takes turn, there will be two forces acting on the car. So when cars move out, there will be two forces acting on the car. One is gravitational force. This is the downward force, gravitational force. And the normal force is the upward force. There is perpendicular surface. We can resolve the normal force into the two components, that is n cos theta and n sin theta as shown in the figure. So that is what I said. So normal force is based on the result of the result of the force n cos theta and n sin theta as shown in the figure. The component of the n cos theta balances the downward gravitational force mg. So component of n cos theta balances either downward balance point of the gravitational force that is mg of the gravitational force. And component n sin theta will provide necessary centripetal acceleration. n sin theta so next will provide either you can get centripetal acceleration centripetal acceleration already told you invert force on the centripetal acceleration so other ways money will put the bang the balance is downward gravitation force mg and component n sin theta will provide the necessary centripetal acceleration by using the newton's second law that is already you want to do force is equal to mass and acceleration in the one the force on the n cost theta of the other go in the opposite force that is equal to m gravitation force acceleration that the gravitation force now you saw all the mg of the other gun so, n sin theta is the same as the centripetal acceleration. So, n sin theta is the same as the centripetal acceleration formula. That is mv square by r. By dividing the equations, we get the tan theta. So, we divide the two things. So, n n cancel out. Sin theta by cos theta is the same as tan theta. So, we divide the two. So, m m cancel out. So, v square by rg is the same as the same. So, v is equal to the same as the root of rg tan theta. So this is the banking of trials kind of equation. So V or equation is very 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 important equation. It is based on the problems you can solve. So banking of the angle theta and radius of the curvature of the road track determines the safe uh, speed of the car turning. So in the base point in the, the turning space safe speed will move over the equation. That is V is equal to velocity equation. So our road left. So, if we go to the safe one, we will go to the safe one. So, we will go to the skid. That is RG tan theta. So, banking angle theta, the radius of the curvature of the road track, determines the safe speed of the car turning. So, if the speed of the car exceeds, this is safe speed. Then it starts skid outward. So, if we go to the speed, we will go to the same equation. So, what do we do? So, we will go to the same skid. So, we will go to the same skid. We will go to the underline. If the speed of the car, Exit the safe speed. Safe speed on the exit of the abdina. On the skid on the abdina, outside the moon. Yeah, which is out of the, but frictional forces comes into the effect and provides an additional centripetal force prevent outer skidding. So, if the abdina prevent one of the abdina, the frictional force come to effect and provides additional centripetal force. Now, I'm going to add a one. So, that's why I'm going to add a one. So, outer skidding on the prevent one. At that same time, the speed of the car is little less than the safe speed. When the safe speed is little less than arc, the skidding is inward. Start the skid, inward the friction forces comes into the effect, which reduces the centripetal force to prevent the inward skidding. However, if the speed of the vehicle is sufficiently greater than the correct speed, then the friction force cannot be stopped from the skid. So, if the safe speed is less than the outside skid, the safe speed is less than the outside skid. उनको के इन्वर्ट ले स्किड डाउन अदा मोटे न्याय हो चुका है इधर एक क्वेश्चन सुन लो को बिग क्वेश्चन लेके आते हैं बैकिंग ऑफ द ट्रैक्स ये अपने यूज़ पॉइंट में इधर एक बिग क्वेश्चन लेके आते हैं इधर कुमार ही ना ने करता ना द रोलिंग फ्रिशनों बिग क्वेश्चन लेके आते हैं सो आउट रोलिंग फ्रेश में दे अपनी क्रिएट डाल दे अपने को तो ये अपनी रेडियस पॉइंट आउट दे दो एक बिक्वेशन के ट्रेन आना सो के नेक्स्ट टाइम आती है ना एक प्रॉब्लम होने को आना प्रॉब्लम पाऊँगा ओके नेक्स्ट विल सी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एग्जांपल 3.23 एग्जांपल 2.3 लो सम कुर्दर पाऊँगा द मून आर बीट्स देयर वंस इन 
பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் ஸோ எர்த்த என்னென்னா மூணு உங்களுக்கு சுற்றி வருதோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ எவ்வளோ நாளில் சுற்றி வரும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் சர்க்குலர் ஆர்பிட் ஸோ சர்க்குலர் ஆர்பிட் தான் அது வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் ஸோ கேல்குலேட் த சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த மூன் ஸோ எவ்வளோ சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் மூணு நாள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலரேஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லுவோம் இன்வேர்ட் ஃபோர் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இன்வேர்டில் வந்து ஆக்சலேட் ஆகுது தான் சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு தான் ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் இதில் என்னென்னா நம்மளுக்கு ரேடியஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்ரி டென் போ சிக்ஸ் மீட்டர் ஓகே ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் ஸோ இது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் த திஸ் யூனிட் ஸோ இந்த யூனிட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்னா இந்த சம் தான் இந்த சொல்யூஷன் பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலேஷன் கிவன் பை ஆல்ரெடி தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மூன்ஸ் ஸ்பீட் வித் நான் ட்ரைவல் ஸோ வி கேன் ஒர்க் த ஃபார்முலா இதில் என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர்எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎம் அப்படின்ற ஃபார்முலா தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் எப்படி நம்ம யூ சப்சிட் பண்ண போகிறோம் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சப்சிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பாருங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஏஎம் இஸ் சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலேஷன் இதில் ஏஎம் அப்படின்றது சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் த மூன் ஸோ திஸ் இஸ் சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் த மூன் டியூ டு த எர்த் கிராவிட்டி ஸோ எர்த் கிராவிட்டினால ஏன்னா எர்த் கிராவிட்டினால தான் மூன் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் ஸோ மூன் ரொட்டேஷன் ஆகும்போது கிராவிட்டினால உங்கள் சென்டிபெடல் ஆக்சலேஷன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த கே சென்டிபெடல் ஆக்சலேஷன் ஏஎம் வந்து சென்டிபெடல் ஆக்சலேஷன் எடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒமேகா இஸ் த ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆரம் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எர்த் அண்ட் மூன் எர்த்துக்கு மூணு கூட டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடிஸ் ஆஃப் த எர்த் அப்போ ரேடிஸ் ஆஃப் எர்த்தை விட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் இருக்கும் எதுனா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த எர்த் அண்ட் மூன் அப்போ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க எதுனா ரேடிஸ் ஆஃப் த எர்த் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதை சிக்ஸ்டி எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிடும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த எர்த் அண்ட் மூன் வேல்யூ கிடச்சிடும் அதை இங்கே கூட்டிருப்பாங்க தட் இஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஆர் ஸோ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஆர் வந்து ரேடிஸ் ஆஃப் த எர்த்தோட வேல்யூ தட் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் போ சிக்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேல்யூ த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இன்ட் டென் போ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ ஆஸ் வி நோ இந்த ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஒமேகா தட் இஸ் வேல்யூஸ் டூ பை பை டி இதெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒமேகா சிக்கல் டூ பை பை டி ஸோ அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியும் எவ்வளோ டைம் டி இஸ் டைம் எவ்வளோ நாளில் சுற்றி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டூ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு ஒன் மினிட்ஸ் ஒன் செகண்ட்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேல்யூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டெம்போ சிக்ஸ் திஸ் இஸ் டியோட வேல்யூ ஓகே பை சப்ஸ்டூட் தீஸ் வேல்யூஸ் இன் ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்சலேஷன் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் தட் இஸ் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஒமேகா இப்போ ஒமேகா இன்ட் ஆரம் அப்படின்றது ஸோ ஒமேகாவோட வேல்யூ ஆங்குலர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டபுள் டூ பை பை டிடி ஸோ இங்கே என்னென்னா ஸ்கொயர் வரும் ஏன்னா டூ டூ பை அப்படின்றது ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபோர் பை ஸ்கொயர்னு வரும் ஆல்ரெடி டியோட வேல்யூ நம்ம ரிலேட் ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இன்ட்டு ஒமேகாவோட வேல்யூ அதான் ஒமேகா தான் டூ பை ஃபிஃப்டி ஆர்எம்ஓட வேல்யூ அதான் நம்ம பார்த்துருப்போம் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்ரெண்ட் போய் சிக்ஸ் என்னென்னா சிக்ஸ்டியால் நம்ம மல்டிஃபை பண்ணி இந்த வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர வேல்யூ இஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ செவன் டூ மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் டூ திஸ் ஏஎம்ஓட வேல்யூ ஸோ ஆக்சலேஷன் ஆஃப் த மூனோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூனோட சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலேஷன் வேல்யூ அண்ட் ரேடியஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதிலேருந்து வந்து சென்ட்ரி பெடல் ஆக்சலேஷன் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எம் இன் டூ ஒமேகா ஸோ அந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
at magnetic field and magnetic elements at magnetic field na enna paaka porom adha magnetic elements ah prove panna porom okay next statement of the coulomb's inverse coil of the magnetism namba electric field la vandu already coulomb's la paathirukom adhe dhaan magnetism la nam epoyume electricity padikkrom appadina magnetism illama padikka mudiyadhu magnetism padikkrom appadina electricity illama padikkrom ellume related so electricity la enna enna padichirukomo adha base panni dhaan namba magnetism la nam padikka porom okay so coulomb's appadindra varu electricity la definition kuduthirpaaru unga magnetism la definition kuduthirpaaru so adha coulomb's la padichirukom idhula adhe pola state the coulomb's inverse coil la appdin solla varu la varu magnetism la adha nam padikka porom next magnetic dipoles magnetic induction la enna nu paaka porom tangent la tangent galvanometer la enna nu paaka porom magnetic properties susceptivity permeability value prove panna porom next hysteresis how to change of the magnetic field that is in the hysteresis adha nam paaka porom next long state conductor and circular coil la enna nu paaka porom by sms law current loop சாய்லாய்ட் சைக்ளோட்ரான் என்ன பண்ணி போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டங் ஃபார் த கரண்ட் லூப்ஸ் மேக்னடிக் ஃபீல் என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ மூ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக மூவிங் காயல் கேலாமீட்டர் ப்ரூப்பாக பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அவுட் கம்ஸ் என்ன இந்த லெசன் படிக்கும் போது என்னென்ன அவுட் கம்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு த மேக்னட்டிசம் ஸோ மேக்னட்ஸ் இஸ் நோ டவுட்ஸ் இஸ் பிஹேவியர் வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மேக்னட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒன்லி அட்ராக்ட் ஃபோர்ஸ் திஸ் the world enjoys its benefits to lead modern uh, luxuries of life the study of magnets fascinated scientists and around the globe for many centuries and even now the door for the research for the magnets is still open so nare scientists are enna panirukanga so magnets research panirukanga so mukkiyana kadu properties appdi paathana magnets ku paathana rendu poles irukum one the north poles irukum south poles irukum so the magnet namma katti thonga vittomna endha endha poles endha side irukum appadina north pole south side dhaan ungalku vandu magnet nikkum appdi nu paathirukom okay அதே போல் ரெண்டு மேக்னட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரும்போது எதாவது அட்ராக்ட் பண்ணும் எதாவது ரிப்பல்சிவ் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம அதில் படிக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் டெம்லேஸ் ரிப்பல்சிவ் பண்ணும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெம்லேஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத படிச்சிருப்போம் அதே போல் மேக்னட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு சேம் போல்ஸ் ஃபார் நார்த் நார்த் ரெண்டு மேக்னட்ஸ் இந்த மேக்னட்டோட ஒரு மேக்னட்டோட நார்த் சைடு இன்னொரு மேக்னட்டோட நார்த் சைடு கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ரிப்பல்சிவ் பண்ணும் ஸோ இந்த மேக்னட்டோட நார்த் சைடு இன்னொரு மேக்னட்டோட சவுத் சைடு கொண்டு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் திஸ் எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸோட மேக்னட்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணி சில சயின்டிஸ்ட் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சம ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மேக்னட்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்னு படிக்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த பேர்ட்ஸுக்கு அதே போல் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஜிப்ரோ ஆஃப் ஃபின்ச்சஸ் ஃபார் ஏ ஜிப்ரோ ஆஃப் ஃபின்ச்சஸ் பேர்ட் டியூ டு த ப்ரோட்டீன் சிப்டோக்ரோம்ஸ் தட் இஸ் ஸ்கை ஃபோர் ப்ரெசன்ட் இன் ரெட்டினா இட் யூசஸ் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இஸ் நேவிகேஷன் ஸோ இந்த அழகில் வந்து சிஆர் ஒய் ஃபோர் ப்ரெசன்ட் இந்த ரெட்டினா சிஆர் ஒய் ஃபோன்ற வேல்யூ கெமிக்கல் இருக்குது ஸோ அதனால் அதன் மூலமாக அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல் எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு So magnetism is everywhere uh, from the tiny particles like electrons to entire universe. So magnetism is like that. So all the things that are in the world, 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 all the things that are in the world. Historically, the word magnetism was derived from the ion or magnetite so magnetite appadina illa enna irukum appadina paathana fe3 o4 this is very 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 important so magnet value kekkuradhu chance irukku magnet la enna irukum appadina so ion and oxygen that is fe3 and o4 in olden days magnets were used in the magnetic compass for the navigation the magnetic therapy treatment also used for the magic shows so evlo magnetic treatment nariya magic show la magnetic treatment also used pandrom in modern days most of the things we use in our daily life கண்டெய்ன் மேக்னட்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள் டைனமோ ஸோ எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மோட்டார் சைக்கிள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே போல் டைனமோல சைக்கிளோட டைனமோல மேக்னட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க லவுட் ஸ்பீக்கரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மேக்னட்டிக் டேப்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ரெக்கார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மொபைல் ஃபோன்ஸில் மேக்னட்ஸ் யூஸ் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ்லேயும் மோஸ்ட்லி மேக்னட்ஸ் இல்லாமல் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ ஹெட்ஃபோன்ஸ் சிடி பென் ட்ரைவ்ஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் லேப்டாப் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் டோர் அண்ட் ஜெனரேட்டர்ஸ் ஆர் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ்லேயும் மோஸ்ட்லி மேக்னட் இல்லாமல் இருக்கா சார் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஏர்லியர் போத் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் பேர் த்ரூ அவுட் த டூ இண்டிபெண்ட் பேட்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் தட் இஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஆச்சு ஓஸ்ட் அப்சர்வ் தட் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் காம்ப்ளக்ஸ் நீடல் கெப் நியர் த கரண்ட் கேரிங் கரண்ட் ஸோ என்ன பண்ணால் ஹெச் ஓஸ்ட் என்ன பண்ணால் மேக்னட்டிக் நீடில் பக்கத்தில் ஒரு மேக்னட் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது டிஃப்ளக்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத ஃபை
ஸோ என்னோட மேக்னட்ஸ் எது எல்லா மேக்னட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அண்ட் மேக்னட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு பிக் கொஷனை கேட்டுருக்காங்க எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அப்படின்னா அது அந்த மேக்னட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன மேக்னட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் த ஆக்டிவிட்டீஸ் பெர்ஃபார்ம் இன் லோவர் கிளாஸஸ் வி ஹவ் நோட்டிஸ் தட் நீடில் மேக்னட்டிக் காம்பாக்ஸ் ஆர் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் இன் பொசிஷன் வித் அப்ராக்சிமேட்லி அலாங் த ஜாப்ரிக்கல் நார்த் இப்போ காம்பெக்ஸ் மேக்னட்டிக் காம்பெக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம டிஃப்ளக்ஷன் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த மேக்னட்டிக் காம்பெக்ஸ் ரெஸ்ட்டுக்கு வரும்போது எந்த பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அண்ட் சவுத் சைடில் தான் இருக்கும் ஸோ நார்த் அண்ட் சவுத் டைரக்ஷன் ஆஃப் த எர்த் ஸோ வில்லியம் கில்பர்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரொப்போஸ் தட் எர்த் இட் செல்ஃப் பிகேவ்ஸ் லைக் ஜிஜாண்டிக் பவர்ஃபுல் பார் மேக்னட் பட் திஸ் தியரி இட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிகாஸ் டெம்பரேச்சர் இன் சைட் த எர்த் இஸ் வெரி ஹை அண்ட் ஸோ இட் இஸ் நாட் பி பாசிபிள் ஃபார் த மேக்னட் டு த ரீடைன் இட்ஸ் மேக்னட்டிசம் ஸோ வில்லியம் கில்பர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருப்போம் இடத்துல வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட்டு ஹீட் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஹீட் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஏன்னா ஹீட் அதிகமாகச்சுன்னா என்னென்னா மேக்னட்டிக் கெப்பாசிட்டி டிசபியர் ஆகிடும் ஸோ மேக்னட்டிக் ஹீட் அதிகமாக இப்போ மேக்னட்டிக் கெப்பாசிட்டி டிசபியர் ஆகிறது என்ன பண்ணுவோம்னா ஹீட் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி அந்த மேக்னட்டை வந்து அடிப்பாங்க அடித்தாங்கன்னா அந்த மேக்னட்டிக் வந்து டிசபியர் மேக்னட்டிக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிசபை ஆகிடும் ஸோ இதில் என்ன அதெல்லாம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக த கில்ஃபோர்ட் எர்த் இஸ் வெரி ஹை ஹை அண்ட் ஸோ இட் இஸ் வில் நாட் பி பாசிபிள் ஃபார் த மேக்னட் ரிட்டைன் திஸ் மேக்னட்டிசம் ஸோ அதில் வந்து ஹார்டாக இருக்க இருந்தாலும் மேக்னட்டிக் வந்து இருக்காது அப்படின்றத சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் கோவர் சஜஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கோவர் சஜஸ்ட் தான் எர்த் இஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இஸ் டியூ டு த ஹார்ட் ரேஸ் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த சவுண்ட் தீஸ் டேஸ் வில் ஹீட் அப் த ஹேர் நியர் த ஈக்வட்டர் ரிஜனில் உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஒன்ஸ் ஏர் பிகம்ஸ் அ ஹார்ட்டர் இட் ரைசஸ் அபவ் அண்ட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த நார்த் அண்ட் சவுத் எம்எஸ்பிஎஃப் அண்ட் எலக்ட்ரிஃபைட் ஸோ இந்த தியரிஸ்லாம் படிச்சுங்க நெக்ஸ்ட் நார்த் போல் அண்ட் மேக்னட்டிக் காம்பெக்ஸ் நீடில் இஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் த மேக்னட்டிக் சவுத் போல் ஆஃப் த ஏர்த் விச் இஸ் நியர் த ஜியோகிரபிக் நார்த் போல் சிமிலர்லி த சவுத் போல் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் காம்பெக்ஸ் நீடில் இஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் த ஜியோகிரபிக் நார்த் போல் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபார் த எர்த் வித் இஸ் நியர் மேக்னட்டிக் நார்த் த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டீல்ஸ் பச்சன் பண்ணாங்கன்னா அது தான் என்ன சொல்லணும்னா ஜியோ மேக்னட்டிசம் அண்ட் டெரிசியல் மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ தேர் ஆர் த த்ரீ குவான்டிட்டிஸ் ரெக்கோர்ட் ஃபார் த ஸ்பெசிஃபை த மேக்னட்டிசம் தட் இஸ் மேக்னட்டிக் டிக்ளனேஷன் அண்ட் மேக்னட்டிக் டிப் அண்ட் இன்க்ளினேஷன் அரிசாண்டல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இதை மார்க் பண்ணிங்க இதை கேட்கறது சான்ஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டே அண்ட் நைட் அக்யூர் பிகாஸ் எர்த் ஸ்பின்ஸ் அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் கால் த ஜியோகிரபிக் ஆக்சிஸ் த வெர்டிகல் பிளான் பாசிங் த்ரூ த ஜியோகிரபிக் ஆக்சிஸ் கால் த சார் ஜியோகிரபிக்கல் மெரிடியன் அண்ட் ஜிகிரேட் சர்க்கிள் ஸோ ஜியோகிரபிக்கல் மெரிடியன் கேட்டாங்கன்னா ஸோ இதில் இருந்து எழுதுங்க ஷார்ட் ஆன்சர் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் கிரேட் சர்க்கிள் பக் பண்ணி இப்போ எர்ஸ் ஜியோகிரபிக் ஆக்சிஸ் கால் த ஜியோகிரபிக் ஈக்வேட்டர் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் விச் கனெக்ட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் நோன் எஸ் மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் இது கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் ஷார்ட் ஆன்சர் கேட்பாங்க இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் விச் கனெக்ட்ஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் நோன் எஸ் மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் த வெர்டிகல் பிளைன் பாசிங் த்ரூ த மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் கால் த மேக்னட்டிக் மெரிடியன் அண்ட் கிரேட் சர்க்கிள் பப்பனில் இப்போ எர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் கால் த மேக்னட்டிக் ஈக்வேட்டர் ஸோ மேக்னட்டிக் மெரிடியன் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மேக்னட்டிக் ஈக்வேட்டர் ஷார்ட் ஆன்சர் கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா மேக்னட்டிக் மெரிடியன் கேட்டாங்கன்னா எ வெர்டிகல் பிளேன் பாசிங் த்ரூ த மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் ஸோ மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸில் வெர்டிகல் பிளேன் பாஸ் ஆகுதுன்னா அது மேக்னட்டிக் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் கிரேட் சர்க்கிள் பர் பண்டிகுலர் டு த எர்த் மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் கால் எஸ் அ மேக்னட்டிக் ஈக்வேட்டர் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மேக்னட்டிக் மெரிடியன் மேக்னட்டிக் ஈக்வேட்டர் இப்போ இந்த மேக்னட்டிக் நீடில் இஸ் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட்
மேக்னட்டிக் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இது கேட்குறதுக்கு பெரிய பெரிய வரையும் பண்ணுங்கள் எல்லாமே இந்த டெஃபனேஷன் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கிறது character knowledge confidence yes or k higher secondary school curriculum park i know my school it's okay this job the best is is okay what you tell me is okay quality education is okay knowledge for all that whatever it's for friends to see the future lovely teachers and professors Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 or 7 Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7.